怎么这么晚才回来呀、啊？您怎么又不先打招呼就来了呢？徐光明那边怎么样了？没怎么样。小梦啊，我快撑不住了。我不想听。不想听也得听。你知道，为了许光民这个项目，我动用了全部的资金，还有银行贷款，在这边盖厂房、买进口设备，现在是万事俱备，只欠东风。要是再不生产，就是天王，老子来也救不了我了。不要逼我了，好不好？爸爸，我求求你了，你自己想想办法吧，好吗？你不要再逼我了，我真的已经尽力了。我现在每天都不知道我到底在做什么，你不要逼我了，好不好？你不要逼我了，好不好？小梦啊，你是爸爸唯一的希望啊！我不想听，我不想听，我不想听！我现在好累，我真的好累，我现在自己都好讨厌自己，我真的好讨厌我自己！小梦。爸爸，求你了，就这一次。我实在是没办法，你要是不帮我，我真就彻底完蛋了。我求你起来好不好？你别给我跪下！你起来了，你起来了，起来，你起来。说话呢，哎，你说，什么叫一言既出驷马难追啊？我常向红就是这样，我说到做到，我吐口唾沫就是个钉儿，可他提出来呢，啊，他怎么做的呢？哎，老常同志，今天这海风怎么那么大呀、啊？你就向着他，不跟你说了，没劲。老康向着谁了又？啊，嘀咕什么呢？哎呦，大梅呀、啊，我跟你说说啊，你给我评评理。我之前跟老齐说好了要买他们家那个小破平房，我钱都凑齐了，哎，可他说不卖了，哎，你说说，这不是拿我寻开心吗？你这不是胡说呢吗？人老齐那平房从来就没说要卖，别以为我不知道，你这趁火打劫过河拆桥这两下子，瞎扯，他老齐才是过河拆桥呢，用人朝前不用人朝后，势利小人，算了。不跟你说了，你们呢，跟老齐都是一伙的。你说他这性子什么时候能改呀？哎呦，真是，改不了了。<笑>您好，请问您是陈阿姨吗？你是，阿姨，给您。这是中老年健康礼盒，里面有深海鱼油、蛋白粉，还有复合钙、维生素。哎呦，这怎么好意思啊？这，哎，那，你是，陈阿姨，您不认识我吗？嗯
看着有点面熟。您认识许光明吗？我是他的女朋友。哦，呃，你就是。光明的妈妈，她经常提到您，她说您是她来这里以后认识最好的朋友，说您特别正直，而且很热心。那倒是，我这人呐，就是热心肠，喜欢帮助人。真的吗？那，阿姨，您能帮帮我吗？哟，你这是怎么了？其实也没什么。算了，还是不跟您说了。阿姨，我先走了。哎，别走啊！阿姨，我就是怕给您添麻烦。哎呦，阿姨不怕麻烦，你说。你说那事儿包在我身上，咱们呀绝不能让他小人得志。谢谢你，走。哎呦，大姐！找到你了，小常啊，啊，坐，哎，好。哟，大哥在呢。哎呀，我早就想过来看看大姐，可是又怕影响大姐休息。怎么样，恢复的挺好吧？哎，挺好的。啊，那大夫怎么说？什么时候出院呢？大夫说还要休养几天。啊，哎呀，是得多休息。哎呀，大哥，你也得注意休息啊。我看您这脸色可不太好啊。呃。那您要有事，您就先忙去吧，我陪大姐说说话。你怎么还不给我去摆吃的呀？还磨蹭什么？哟，还没吃饭呢。医院门口有一家酸辣粉不错，您去那儿买吧。我肚饿了，你快去买吧。啊，快去呀。来，哎呦，大姐呀，我可想您了。你是听大梅说的吧？嗯，他怕那个长舌头啊，又起什么乱子。哦，他说的是那个李梦竹。你后来又跟那个李梦竹谈过吗？我跟那个孩子谈过，但听出来他对许光明还是真的有点感情的，所以不至于是骗。是吗？他说他会真心对婷婷好的，我也希望他将来跟许光明结婚以后。婷婷也可以慢慢接受他。也许啊，就是在你面前装装样子，看你呢，会不会上当？不会吧？其实只要有人对婷婷好，我自己无所谓。不过，万一这事是真的？婷婷恐怕就真的回不来了。哦，原来是这么回事儿啊！我还奇怪呢，平常看见身体挺好的，怎么一下就住院了呢？哎，别提了，大姐呀、啊，我说这话呀，您可能不爱听。你们家那个婷婷啊，不是省油的灯，看着文文静静，挺老实的。实际呀，哎，我可是受了他好几回罪了。怎么了？啊，您看我这手腕，去年骨折了，您摸摸，这骨头现在还歪着呢，就是你们家婷婷闹的。是吗？我们居委会啊搞活动，我站在台上讲话，他一把不就把我推一个大跟头，当时咔嚓一声。为什么？闲的呗。还有一回，我去婷婷她姥姥家看她姥姥，也是婷婷。她明明知道我呀，对蚂蚁过敏，哎，她故意逮了蚂蚁往我身上扔，哎呦，差点要了我的命。救护车呀，把我拉到医院，抢救了三天呢，才保住我这条命。是吗？我怎么没听说过？哎，我还能骗
里啊？哎，就是这家医院，我病历还留着呢。不信呐、啊，回去问您儿子。哎呦，这孩子！哎呀，行了，我这呀随便跟您说说，还能怎么样啊？他把您这亲奶奶都气得住进医院了，我一个费心费故的，还计较那么多干嘛呀？其实要我说呀，这事儿不能怪孩子。要怪呀、啊，得怪大人。婷婷变成这样啊，全是他姥姥教的。你认识他姥姥？啊，我跟他姥姥是老街坊，怎么能不认识啊？那你说说，婷婷，他姥姥平时怎么教他的？哎，这俗话说呀，近朱者赤，近墨者黑。你孙女儿从小就是她姥姥带大的，跟着她能学什么好啊？大姐，我跟你说啊，婷婷她姥姥这个人呐、啊，有一个特别大的能耐，那就是能装，装厚道，装好人。哎呦，那装的啊，没有比她会装，没有比她会演的了。可是那骨子里呢，那心眼啊，比甄别人还小。属于阴坏，这人吧，其实不应该背后说他坏话哈。可是，你说说，没关系的。我想想啊，天津姥姥就是这样的人。可是大姐呀、啊，我实在不忍心看着您被他骗得滴溜转呐。他怎么骗我？我都不认识他。哎呀，算了，不说了。大姐，你好好休息，我走了啊。哎、不行不行，你告诉我，我真的不认识他。我儿子说，他和他的女儿到外地去了。真的吗？你儿子这么说的？我儿子真这样说的。哎呦，真走了。大姐，你好好休息吧。哎、不行不行，你说清楚了，他到底怎么骗我的？大姐，您您真让我说呀？说。大姐呀、啊，您这不是为难我吗？哎呀，不行不行，别把话说到一半呢。他到底怎么骗我了？赶紧说啊！我要是说了，您儿子会恨我的。不会，绝对不会。你告诉我，他到底怎么骗我了？他不光骗你，他还串通您儿子一起骗您。光明，婷婷他姥姥。您不单见过，差不多天天见。他就在你们家，就在我们家。你是说，没错，他就是你们雇的那个所谓的保姆老齐，他就是许婷婷的亲姥姥。喂，对我已经到家了，好，你等我一下啊，知道了。
怎么回事儿？我没有时间跟您解释，是不是他奶奶的事情？您就那么想知道吗？妈妈情况怎么样？妈，我妈这次可能真的过不去了。天哪，大姐，跟甜甜走吧啊！咱们下去谈啊。那个姓常的男人，跟他奶奶聊了不一会儿就走了。他走了以后呢，他奶奶的情绪可就激动了，一个劲儿问我：“你是不是婷婷的姥姥？”我说：“不是。”后来光明来了，又问光明，光明也说不是。可是后来没办法。承认了，这下可坏了，急了，说我们大家呢，都骗他，怎么劝也不行。这不，那他奶奶现在的情况怎么样？从下午五点抢救到快十点，现在。你用机器在维持着，在抢救的过程中呢，出现了长时间的脑供血不足。医生说呢，出现这种情况，他就。
有多圆有多亮。你老爷就在月亮上看着你呢。死了的人都在月亮上吗？死了的人都在月亮上。但是老天爷有一个不成条文的规定：如果你想让你的亲人，在月亮上看到你，那在你的心里，就必须每天每天的想着他。如果有一天，姥姥到了月亮上，姥姥不在了呢？我的心里也有姥姥。那奶奶呢？奶奶到了月亮上，奶奶也想见你呀、啊。但是你心里没有奶奶，月亮上的奶奶就见不到你了。奶奶到了月亮上，碰到了老爷，老爷跟他说：“你看看，婷婷长高了，戴上红领巾了。”奶奶就会说：“我怎么看不见？”老爷又说。你看，婷婷坐在小公园里呢，拿着粉笔在画画，身上穿的是一个粉蓝色的小裙子，头上还戴了一个粉红的蝴蝶结。这下把你奶奶给说急了。哎呀，那些衣服都是我给她买的，为什么我看不见？一定是婷婷的心里没有我，她把我忘了。我没把奶奶忘。你也不应该把奶奶忘了。奶奶无论在哪里，她都想见到你，特别特别的是想见到你。你想让她见到你吗？去吧，去看看奶奶。我想和奶奶说话。哎
啊，谢谢你。该的，孩子，我是提醒婷婷，因为我怕，我怕人心会变得越来越老，人心会变得越来越远。连医生都说，他奶奶那情况是个奇迹。要是一般的人啊，早就是个植物人了。是啊，这都是你的功劳。哦，那倒不是，这是婷婷的功劳。婷婷什么呀？那还不是你说服婷婷去的？哎，这下他们对你的态度变了吧？其实说句良心话，许光明那个人呢、啊，他一直对我还是很不错。尤其是他爸，他爸那个人倒是不错的。他妈呢？哎，这回醒来，知道你是婷婷的姥姥了。当然知道，就没说什么。徐光明跟他爸呀，还得跑医院。这下这婷婷又交给你了吧？没有，他们想让小李过来照顾照顾婷婷。因为许光明的意思就是说，小李跟婷婷他们也应该建立建立感情。我觉得他是痴心妄想，能培养什么感情啊？婷婷那么聪明，能不知道他是谁？还真以为小孩子好糊弄。你瞧着吧，婷婷才不会吃他那一套呢。所以啊，说句心里话，越是这样，我真的说不出来，我应该是担心。还是应该感到欣慰。你呀，现在不用想那么多，边走边看。反正我觉得呀，这谁是敌人，谁是亲人，婷婷分得清着呢。我问你啊，嗯，如果徐光明真的跟那小李结婚了，咱们婷婷这个情况，尤其是他的耳朵，那么苦日子不是就在后头吗？什么时候回来？晚上吧，婷婷就麻烦你了。没事儿，应该的。你放心走吧，婷婷最近特别乖。小高，是我。对，哦，我想问一下，我电脑的密码忘记了，有没有什么破译的办法？啊、哦，好，我知道了。有事出去一趟，一会儿就回来啊
，就这个。好。你千万别破坏里面的东西。放心吧。哎，对了，密码破译以后，别人能看出来吗？破译以后，原密码就失效了，得重置一个。那不行，你必须得想办法查出原来的密码。这不是您的电脑。你问那么多干什么？只破译密码的话，可能需要时间。需要多久？运气好的话，一两个小时。运气不好的话，可能得一两天。李总，怎么回事？呃，那这电脑您看，你给我吧，不弄了。许婷婷，这个是你放在我鞋里的吗？我知道你一直都不喜欢阿姨，可是你不能这样一而再、再而三的做这种事情啊！你觉得有意思吗？你觉得这是一个好孩子、乖孩子应有的行为吗？好。没关系，阿姨不生气，我知道你不喜欢我，不过我有耐心，我相信，总有一天你一定会喜欢我的，对不对？还给你。丁老师，哦，哎，再跟您确认一下，曲目的安排就是这些，不会变了吧？啊，看一下，啊，不变了。呃，一会儿能不能我再跟乐队合一次啊？一会儿啊，昨天不都合练过了吗？呃，昨天我觉得配合上还不是很默契，有点生疏。哎呀，临时安排恐怕是来不及。赵总之前又没跟我说，乐队呢我也没提前通知。要不这样。我就问一下赵总，看他怎么安排，好吧？啊，那好，谢谢你。不客气。赵总，怎么了？他说想跟乐队再合练一遍。丁老师啊。啊。再次合练的事儿，先放一下吧。等一会儿我们还要去酒店去看这个新闻发布会的现场，那也很重要啊。啊，那也行吧。放心吧，你没问题。赵总，我可第一次看您对这种小事亲力亲为啊。莫非你觉得她怎么样？<笑>漂亮。但是啊，她一看就不是那种啊能够轻易就范的主啊。这才有挑战性嘛！要不还有什么意思？<笑>赵兄果然是赵兄啊，小弟佩服，<笑>佩服。谢谢你天天到医院来看我、照顾我，阿姨，瞧您说的，您是光明的妈妈，我来看您、照顾您，那还不是应该的吗？<笑>我这么盼望着，你跟光明早点能结婚
那就要看光明的态度啦。邓阿姨，有件事情我一直都想跟您商量一下。什么事儿？尽管说。那我说了，您可千万别生气啊。如果以后我跟光明结婚了，我打算不要孩子了。啊？不要孩子？为什么？你这么年轻。为了婷婷。我每次看到婷婷，就会让我想到我小的时候，没妈的孩子真的是太可怜了。我决定以后，把我所有的爱都给婷婷。婷婷还小，不懂事，你想的别太多了。我从来都没有怪过婷婷呀，婷婷是个特别好的孩子，我很喜欢她。可是您也知道，我毕竟不是婷婷的亲妈妈。而且，婷婷又是一个特别敏感的孩子。万一以后我和光明有了自己的小孩，我担心他会……你怕他受不了？我怕到时候也让光明为难。你们没孩子就没事儿了？对呀、啊，那样的话，我就可以把婷婷当成我自己的孩子，我会全心全意的对她，去感化她。不行，不行。你没有自己的孩子，将来会后悔的。可是，可是婷婷，我怕她会不高兴啊。小李呀、啊，不要孩子的话，赶紧收回去。婷婷那边，我替你想办法。您能有什么办法呢？你给光明拨个电话。现在吗？光明啊，你让老齐明天到我这儿来一趟。对，老齐，婷婷的姥姥，会玩吗？这是丁薛给老齐买的新手机。来来来，今年的新茶。是吗？啊，老齐啊，啊，这科技进步呢就是好。你看虎子，以前在美国的时候还得抱着电脑连上宽带才能看得见。现在有了这么个小小的手机，就都解决了。是，之前啊，光打电话不见人儿。哎，那在以前不是还得发电报呢吗？啊，对了，老秦，丁雪要跟婷婷直接通话怎么办？万一让她看见婷婷在她爸家呢？那不接呗，这不简单了。哎，对了，老秦，马上就六十大寿了，打算怎么庆祝一下吧？哎呀，怎么庆祝啊？去光明的。喂，光明啊，什么？明天去医院？好，我明天一定去。光明，啊，放心吧